yayın konuğumuza gideceğiz. Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Bizimle Tonguç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde nasıl bir e, gidişat var piyasalarda? İçeride sakin diyebiliriz. Hı hı. Yani dün biraz borsada dalgalanma e, işte kısa vadeli böyle bir haber akışıyla e, gerçekleşti. Ama 2950'lere yakın bir endeksimiz var. Bankacılığın %3 yukarıda olduğu bir e, durum söz konusu. Biraz önce siz tabloları e, yayınlarken hı hı. aslında 2 yıllık tahvildeki veya tahvil faizlerindeki diyelim Geri çekilme bence bugünün en dikkat çekici e, durumu. Çünkü e, birkaç gün önce %21'lerdeydi. Daha önce %28'lerdeydi. Yani zirve olarak baktığımızda. Ama bugün 19'lara doğru yaklaşmış gibi duruyor. Yani Merkez Bankası evet yarın belki bir politika değişikliğine gitmeyecek. Belki metin de çok e, benzer olabilir son 2-3 toplantıya göre. Ama e, yani burada kayda değer bir tahvil tarafında ya bir para girişi var ya da hani burada faizlerin aşağı geleceği piyasa faizleri evet. için konuşuyor Merkez Bankası için değil aşağı geleceği yönünde bir beklentiyle burası aşağı doğru devam ediyor yani 2-3 günde bile 1-2 puanlık geri çekilme gördük bu da özellikle finansal şirketleri Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık sektörünü çok olumlu etkiliyor ve dolayısıyla bizim dışarıda hafif bir yatay Borsa görünümü işte hem altında hem paritede belki bu akşamki Amerika'daki tutanakları bekleyen bir görünüm olsa da içeride sakin e, borsada yükseliş tahvilde geri çekilmeli bir gün yaşadığımızı söyleyebiliriz. Peki gelelim altına altında kararsız seyir devam ediyor mu birkaç gündür minimal de olsa düşüşler gözlemliyoruz özellikle on tarafında ama bundan sonraki süreçte neler olur içeriye yansıması ne olur? Yani on altın hep belki de aynı yorumları yapmaya devam edeceğiz. Yani çok aşağı çok yukarı bir dalgalanan evet e, görüntü beklemememiz gerekiyor. E, zaman zaman farklı dinamiklerden etkileniyor. Özellikle işte 1700 dolardan 1800 dolara giderken bence resesyon e, ve yüksek enflasyon beklentisi vardı. Şimdi yüksek enflasyon faizler... Ee, belki enflasyonla birlikte o kadar hızlı artmaz. Enflasyonda yurt dışında bir geri çekilme var. Ee, bundan dolayı biraz o tedirginlik aşılmış gibi duruyor. Resesyonda da bugün Avrupa'dan bir nebze beklentinin altında bir büyüme görsek de özellikle Avrupa ve Amerika'da hala güçlü bir ekonomik görünüm hakim olduğu için altına olan talebin ben biraz azaldığını düşünüyorum. Ama e, ne 1750'lerin çok altına ne de 1800'lerin çok üstüne doğru bir hareketten ziyade e, biraz da bu aralıkta kalıp eğer geçerse 1800'lü 25 dolar veya özellikle 50 günlük ortalaması 1785'in altında kalmaya devam ederse 1750'ye doğru bir hareket görebiliriz. Ne Amerikan tahvilleri ne Amerikan doları ne jeopolitik riskler fiyatlanmış gibi duruyor şu an için ve çok net etkisini biraz da altın üzerinde kaybetmiş gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bugün de 1770-85 arasında bir altınla sakin bir seyirle devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki resasyon demişken aynı endişeleri petrol de izliyordu. Nitekim 100 doların da altına indi an itibariyle 92 dolardan işlem görüyor. Bu gidişat bize şunu gösteriyor mu? Hani bazı analistler evet uç ama diyorlardı ki hani 45 dolara kadar gerileyecek petrol. Ee, öyle bir senaryonun başlangıcı mı bu yoksa klasik düşüşlerden mi? Şimdi 45 dolar biraz e, bence e, çok derin bir resesyon endişesi <gülüyor> içinde olabilir. Ben şu an için piyasada bunun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 100 doların altına geliş bence biraz İran meselesinin de son dönemde acaba İran petrolünde piyasaya gelme olasılığı üzerinde yoğunlaşan haber akışıyla e, gerçekleştiğini düşünüyorum. Hatta resesyon etkisi sonrası tekrar bir 100 dolara doğru hareket olmuştu petrolde. E, dolayısıyla belki Rusya Ukrayna meselesi çözülürse evet 75 dolarlar hatta 70-80 dolar aralığı konuşulabilir ama 40 dolar 
Ee, daha önce de biliyorsunuz pandemide yaşadığımız ve 19 dolarlara kadar düşen bir Brent petrol vardı. Hani Brent üzerinden konuşuyorsak yani o kadar derin bir resesyonun salgın etkisi yaratabilecek kadar ben olmadığını hmm. 70 dolarların hani belki maksimum bir düşüşte sergilenebileceğini e, ondan sonra da aralığın 70-90 dolar olacağını düşünüyorum. Ama Rusya-Ukrayna meselesi çözülmediği sürece hmm. biraz daha böyle 90 dolarlı seviyelerde işte haber akışını takip eden bir petrol olacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bütün bu gelişmeler sonrası en azından tekrar 110-120 dolarlar görebileceğimiz sanki fiyatlamaları da biraz geride bıraktık gibi. O açıdan yeni normale de alışmak lazım. Yani belki 85 ile işte 110 dolar arası Rusya-Ukrayna meselesi gündemde kaldığı sürece Brent için hala makul bir aralık. Onun için 40 dolar hareketi değil. Ama 70 dolar, 75 dolar hareketinin başlangıcı için bir diğer neredeyse tüm değişkenlerin olumlu seyrettiği aşağı fiyatlama için sadece bir Rusya-Ukrayna meselesini bekleyen bir petrol fiyatlaması gibi görmek daha doğru olacaktır. Peki. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Çarbaş değerlendirmelerini aktardı. Hocam ağzınıza sağlık, hoşçakalın. Görüşmek üzere, iyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler, hoşçakalın tekrar.